Hi there guys assalamu alaikum welcome back to another new video so a video te ami khubi khubi interesting way te apnader ke shekhabo matching information othoba paragraph matching jeta bole seta kibhabe apnara solve korben shompurno video dekhle obosshoi easily apnarao solve korte parben okay so tar age kichu kotha boli je apnara je ielts er preparation nichchen obosshoi tader consistency ta dhore rakha uchit কারণ আপনি যদি রেগুলার কাজ না করেন অবশ্যই আপনি কিন্তু পিছিয়ে পড়বেন অন্যান্যদের তুলনায় ওকে সো মাইন্ডসেটটা ঠিক রাখবেন এবং কখনোই ভেঙে পড়বেন না একবার না হলে আবার দেখতে হবে দেখতে হবে সো বারবার দেখতে হবে বিশেষ করে মানে হতাশ হয়ে গেলে কিন্তু আপনি এখান থেকে পিছিয়ে পড়বেন অবশ্যই আপনার মনোবলটা রাখতে হবে যে না আমিও পারবো সো প্রতিদিন প্রতিদিন আপনাকে এই মানে আপনাকে সময় দিতে হবে ইনভেস্ট করতে হবে টাইম ইনভেস্ট করতে হবে ওকে সো এখানে যেহেতু চারটা পার্ট চারটা পার্টে আপনাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে রিডিং রাইটিং স্পিকিং লিসেনিং ওকে সো অবশ্যই এই কথাগুলো মনে রাখবেন এবং কখনোই ভেঙে পড়বেন না এবং এগিয়ে যাবেন সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন যে না এটা একটা গেম হিসেবে নেন এটা গেম বলতে কি যেমন একটা জিনিস করে আপনি একটা মজা পাচ্ছেন মজা মজা পেতে হবে যে না ইশ্বিট একটুর জন্য আমার হলো না সো এভাবে করে করে কি করতে হবে নিজেকে মোটিভেট করতে হবে আচ্ছা এখন দেখেন যে আমি শুরু করছি তার আগে আমি একটু কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা স্পোকেন ইংলিশ ফলো করতে চাচ্ছেন বা স্পিকিংয়ে আপনারা খুব জড়তা আছে বা আইলসের শর্ট টিপস প্রয়োজন তারা অবশ্যই আমার এই ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন প্রোজেক্ট আইলস অ্যান্ড স্পোকেন প্রোজেক্ট আইলস অ্যান্ড স্পোকেন এখানে আমি প্রতিনিয়ত আমি স্পোকেন ইংলিশ রিলেটেড আইলস টিপস এগুলো আমি প্রোভাইড করি সো অবশ্যই আমার এই ফেসবুক পেজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন ওকে প্রোজেক্ট আইলস অ্যান্ড স্পোকেন লিখে সার্চ দিলেও হবে অথবা লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা শুরু করি যে ম্যাচিং ইনফরমেশন তো ম্যাচিং ইনফরমেশনের চেহারাটা একবার দেখে নিই আমরা কিভাবে যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে হুইস সেকশন কন্টেন্স দ্য ফলোইং ইনফরমেশন এভাবে বলা হতে পারে যে হুইস সেকশন কন্টেন্স দ্য ফলোইং ইনফরমেশন আমাদের এখানে কিছু এই নিচের কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং আমাদের কি করতে হবে বেশ কিছু প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে এ বি সি ডি ই এফ এভাবে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে তাই না আর আমাদের ইনফরমেশন আছে মাত্র ছয়টি তাহলে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে রাইট দ্য কারেক্ট লেটার এ টু আই এ থেকে আই পর্যন্ত আপনাকে ম্যাচ করতে হবে যে এই সব ইনফরমেশন আসলে কোন প্যারাতে ইনক্লুডেড মানে আছে এটাই আমাদেরকে বের করতে হবে আচ্ছা ইটস কাইন্ড অফ সিমিলার লাইক আপনার লিস্ট অফ হেডিংস একটু ডিফারেন্স আছে সেটা আমি আপনাকে ভেঙে ভেঙে বলছি ওকে তাহলে খেয়াল করবেন এবং মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি দেখবেন আচ্ছা এক নাম্বার কাজ যেটা করতে হবে যে প্রতিটি প্রশ্ন থেকে একটি করে কিওয়ার্ড নিতে হবে প্রথম কাজটা মত মনে রাখবেন যে প্রতিটি প্রশ্ন থেকে অর্থাৎ প্রতিটি স্টেটমেন্ট থেকে একটি করে আমাকে কি করতে হবে কিওয়ার্ড নিতে হবে যেটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড আমাকে সিলেক্ট করতে হবে ওকে আচ্ছা এরপরে দেখেন যে দ্বিতীয় নাম্বার কাজটা কি যে কমন ওয়ার্ডগুলো কিওয়ার্ড হিসেবে নিব না কমন ওয়ার্ডগুলো কিওয়ার্ড হিসেবে নিব না যেই যেই ওয়ার্ডগুলো আপনি সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন সেই ওয়ার্ডগুলো আপনি কিওয়ার্ড হিসেবে নেবেন না বা আপনি প্যাসেজে সব জায়গায় একটা ওয়ার্ড কমন দেখতে পাচ্ছেন এটা নাউন হতে পারে তো ওইগুলো আপনারা কি করবেন না ওইগুলো সিলেক্ট করবেন না কারণ ওইগুলো সব জায়গায় আছে আচ্ছা নাম্বার থ্রি দেখেন যে কখনো সিরিয়ালভাবে উত্তর হয় না এটা একটু বুঝিয়ে বলি তিন নাম্বার কি বলা হচ্ছে যে কখনোই সিরিয়ালভাবে উত্তর হয় না যেমন দেখেন যে ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনি যদি তিন নাম্বারের অ্যান্সারটা আপনি ই দেন ই মনে করেন যে আপনি এই ই নাম্বারটা তিনের জন্য আপনি সিলেক্ট করলেন যে না তিন নাম্বারের সঙ্গে ই নাম্বারটা যাচ্ছে তাহলে তিন নাম্বার যদি আপনি ই লেখেন চার নাম্বারে কখনো আপনি এফ দিবেন না ই এর পরে কিন্তু এফ আসে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে এখানে এখানে এফ দিয়েছেন এখানে ই দিতে পারেন যদি হয় ঠিক আছে যদি হয় এভাবে দিতে পারেন মানে উল্টোভাবে আসতে পারে বাট সিরিয়ালভাবে কখনোই আসবে না মনে করেন যে ই এর পরে এফ আপনি সিলেক্ট করবেন না যদি সিলেক্ট করে ফেলেন ভাববেন যে আপনার এখানে ভুল হচ্ছে হয়তো তিন ভুল গেছে বা চার ভুল গেছে যে কোনো একটা আপনার ভুল যাচ্ছে এগুলো আপনি মাথায় রাখবেন এটা একটা ট্রিক্স তাহলে দেখেন আমি আবারও বলি যে মনে করেন যে একের জন্য আপনি ডি সিলেক্ট করলেন দুয়ের জন্য আপনি ই সিলেক্ট করতে পারবেন না ঠিক আছে মানে সিরিয়ালি হবে না 
कखो सरियल भावे उत्तर है ना आशा करी बुझते पे ना बुझले आर एक सुनबें आगे थे अच्छा एरपर देखें नम्बर फोर सब समय की वार्डर सिनोनिम मिलिए उत्तर दीते हैं आरोप सब समय की वार्डर सिनोनिम मिलिए उत्तर दीते हैं आपनी जो अन्सार करबें अवश्य सिनोनिम मिलाते हैं आपनी जी वार्ड मिलिए अन्सार दें हमें आपना के अवश्य अल्टारनेटिव भावे ये मिलाते हैं मैं सिनोनिम मिलिए अन्सार करते हैं अच्छा नम्बर फाइव देखें प्रश्ने एक्साम्पल वार्ड की थकले अवश्य उदाहरण दिखे तक अच्छा जमन देखें अनेक समय यटाते नहीं बाट अन्न जगह थकते परे जमन एखे एन अकाउंट आज एक हिसाब ए डिस्क्रिपन एक बर्णा ए हाइपोथिस एक अनुमान ए डिमांड मैं एक चाहिदा ए लिस्ट अफ मेडिकल मैं कि विषय लिसट मेडिकल कंडिशन कि लिसट अच्छा द एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन तब देखें एखे जो अपना बोले एन एक्साम्पल तो अवश्य अपनी प्याराग्राफे वो एक्साम्पलर मैं कथाय उदाहरण दिए सेगल आनी देखें एखे कि एक एक्साम्पल की ना यो आनी देखें ओके तालोले एक्साम्पल बोलते एक स्टाडी गवेषण देखा गए यकम बोलते परे ता अच्छा एरपर देखें नम्बर सिक्स बोला हम एक बचन बहु बचन ख्याल करब एक बचन बहु बचन ख्याल करब एक बचन तो बुझते पर एक जिन और बहु बचन की एक अधिक तो ये होते जमन एखे प्रत्येक ए अथवा एन दिए शुरू होन मान एक एक अकाउंट एक हिसाब एक डिस्क्रिपन एक बर्णना एक अनुमान एक चाहिदा ए लिस्ट अफ आर एक ना ए लिस्ट अफ मान एकाधिक किस कारण ए लिस्ट अफ जेहतु बोलते ये आर एकाधिक तेल एट बहु बचन आच्छा तपर द एस्टिमेटेड प्रपोर्शन एखे एक दा बोल से अच्छा तो हमें ये विषयगू खेल करबें जो एखे एक बचन ना कि बहु बचन आपना की एक विषय एक डेस्क्रिपन बोल बेर करते बोलना ना कि टू डेस्क्रिपन ना कि एकाधिक डेस्क्रिपन एगो बोलें अनेक समय एस थक डेस्क्रिपन साम डेस्क्रिपन थे तेल बुझभन जो अनेकगुल बर्णनार कथा बला हे विषयगू आपना के देखें ये मैं मैचिंग पैराग्राफे अपना विषय देखें जो एन एगल बोले दिवे ताजा एक बचन बहु बचन ख्याल करते हैं अच्छा एन तक प्रैक्टिकाली करी आसल क्यों ये करा उचित तेल प्रथम क्यों करब प्रथम क्या हे प्रति प्रश्न के किड नहींड नहीं प्रथम प्रश्नगुल आगे पढ़ब अच्छा तो हमें हमें प्रश्नगुल पढ़ी देखें एन अकाउंट एक हिसाब अफ नैशनल पलिसी इनिशिएव अच्छा यगल आनी माथाय रखबें बाट आपके एक किड नीते नैशनल पलिसी ये नीते परि पलिसी मान कि एक चुक्ति सरि एक कौशल कौशल होते नैशनल मैं कि जतियों कौशल इनिशिएव मैं कि प्रारम्भिक मैं शुरू तो हमें देखें हमारे गुरुत्वपूर्ण एक नैशनल पलिसी अच्छा एन अकाउंट मैं एक हिसाब अफ नैशनल पलिसी तेल विषय अपनारा बुझते पर नैशनल पलिसी मैंने कि जतियों नीति पलिसी एक नीतर कथा बला हे तेल कथाटार एक सिनोनिम आसते परे अच्छा ए डेस्क्रिपन एक बर्णना अब ग्लोबल टीम एफोर्ट तेल एक बर्णना कीसर वर्णना बोलें ग्लोबल टीम एफोर्ट ग्लोबल मान कि ग्लोबल मान हल इंटरनैशनल मान विश्वर टीम मान हल दल तर एक प्रचेषा तेल ग्लोबल टीम हमें नहीं निल नैशनल पलिसी नहीं निल ग्लोबल टीम नहीं निल जेखने इंटरनैशनल दल कथा देखो सेटाई हमारे अन्सार है ओके अच्छा ए हाइपोथिस इज टू वन रिजन बहैंड द ग्रोथ इन क्लसरूम नएज तनुमान कीसर वन रिजन एक कारण कीसर कारण बहैंड मैं पेचनर कारण कीसर ग्रो ग्रोथ मैं बृद्धि पावा इन क्लसरूम नएज तेल ग्रोथ इन क्लसरूम नएज तेल क्लसरूम नएजर बृद्धिर एक पेचनर कारण अनुमान बेर करते तेल ग्रोथ तेल जो देखीजे क्लसरूम नएज ग्रोथ हेखने ही फोकस करते ओके एगल सिनोनिम आसते परे अच्छा देखें ए डिमांड फर सूटेबल वार्ल्ड वाइड रेगुलेशन रेगुलेशन ए डिमांड एक चाहिदा तो एक चाहिदा कीसर फर सूटेबल मान उपयुक्त वारल्ड वाइड वारल्ड वाइड मान कि वारल्ड वाइड मान हम विश्वव्यापी तोयुक्त मान तक डिमांड कीसर चाहिदा 
উপযুক্ত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেগুলেশন তাহলে আইন মানে বিশ্বব্যাপী একটা সুইটেবল মানে উপযুক্ত একটা আইন এর চাহিদা আছে তাহলে সেটাই আমাকে বের করতে হবে যে কোথায় উপযুক্ত বিশ্বব্যাপী আইনের কথা মানে ডিমান্ড করছে ওকে আচ্ছা এরপর দেখেন যে এ লিস্ট অফ মেডিকেল কন্ডিশন তাহলে একটি লিস্ট অফ মেডিকেল কন্ডিশন মানে কি এক গাদা মেডিকেল কন্ডিশনস মানে অবস্থা বা একটা রোগের নাম কিছু দিতে পারে বা তাদের কিছু অবস্থা বোঝাতে পারে হুইচ প্লেস সাম চিলড্রেন মোর অ্যাট্রিক্স যেখানে কি আছে চিলড্রেনরা রিস্কে আছে ফ্রম কি থেকে বলেন নয়েজ থেকে তাহলে নয়েজের জন্য চিলড্রেনরা রিস্কে আছে এবং এর কিছু কি মেডিকেল কন্ডিশনস আপনাকে দেখাবে তাহলে সেই প্যারাটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে দেখেন যে দ্য এস্টিমেটেড প্রপোর্শন এস্টিমেটেড মানে কি আনুমানিক প্রপোর্শন মানে একটা রেশিও মানে অনুপাত বা একটা পার্সেন্টেন্স তাই না তাহলে এস্টিমেটেড প্রপোর্শন কিসের চিলড্রেনদের যারা কিনা নিউজিল্যান্ড উইথ অডিটারি প্রবলেম তাদের কি প্রবলেম শ্রবণ প্রবলেম শ্রাব্য প্রবলেমস মানে শুনতে অসুবিধা বা সমস্যা তাদের একটা এস্টিমেটেড প্রপোর্শন দেখানো হয়েছে চিলড্রেনদের কোথাকার নিউজিল্যান্ডের আচ্ছা তাহলে দেখেন মোটামুটি আপনারা এগুলো একটু বেশি সময় যদি লাগে লাগুক বাট এইখানে যদি আপনি এড়িয়ে যান তাহলে আপনি কিন্তু ধরতে পারবেন না সো অবশ্যই এখানে ফোকাস করতে হবে তাহলে ন্যাশনাল পলিসি গ্লোবাল টিম গ্রোথ ইন ক্লাসরুম নয়েজ সুইটেবল সুইটেবল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেগুলেশন লিস্ট অফ মেডিকেল কন্ডিশন তারপরে এস্টিমেটেড প্রপোর্শন তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমরা প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী এগুলো মেলাবো তাহলে আমি এ নাম্বারে যাই এ নাম্বার প্যারাটা আমাকে আগে পড়তে হবে আচ্ছা আমি একটু এগুলো কেটে দিই তাহলে দেখেন যে এক নাম্বার এ নাম্বারটা আমরা পড়ি হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট ও দ্য আদার অডিটারি ফাংশন ডিফিসিট আচ্ছা অডিটারি ফাংশন ডিফিসিট মানে কি শ্রবণ ফাংশন কি ঘাটতি ইন ইয়াং চিলড্রেন ক্যান হ্যাভ মেজর ইম্প্যাক্ট অন দ্য ডেভেলপমেন্ট আপনারা এগুলো পড়বেন না এগুলো হলো স্কিমিং করবেন মনে মনে পড়বেন ওকে দ্য নিউজিল্যান্ড মিনিস্ট্রি অফ দ্য হেলথ হ্যাজ ফাউন্ড ফ্রম রিসার্চ ক্যারিড আউট ওভার টু ডিকেটস দ্যাট সিক্স টু টেন পার্সেন্ট অফ চিলড্রেন ইন দ্য কান্ট্রি দ্যাট কান্ট্রি মানে কি নিউজিল্যান্ড আর এফেক্টেড বাই হিয়ারিং লস তাহলে হিয়ারিং লস তো আমরা বুঝতে পারছি যে অডিটারি প্রবলেমস তাই না আর একটা বিষয় কি এখানে সিক্স থেকে টেন পার্সেন্ট বলা হচ্ছে চিলড্রেনরা কিনা কান্ট্রিতে অ্যাফেক্টেড কোন কান্ট্রিতে নিউজিল্যান্ডে তাহলে এখানে কিন্তু আপনারা হয়তো অলরেডি ধরতে পারছেন যে সিক্স থেকে টেন পার্সেন্ট যেহেতু দিয়েছে আমাদের এক হচ্ছে না দুই হচ্ছে না তিন হচ্ছে না চার হচ্ছে না পাঁচ হচ্ছে না আমাদের হচ্ছে কি এস্টিমেটেড প্রপোর্শন দিয়ে দিয়েছে মানে সিক্স থেকে টেন পার্সেন্ট মানে আনুমানিক একটা অনুপাত দিয়ে দিয়েছে বা অংশ দিয়ে দিয়েছে কাদের চিলড্রেনদের যারা কিনা নিউজিল্যান্ডে চিলড্রেন এবং তাদের কি সমস্যা অডিটরি প্রবলেমস তাহলে দেখেন তো এইটার সঙ্গে কি মিলছে হানড্রেড পার্সেন্ট মিলছে তাহলে ছয় নম্বরের অ্যান্সার কি হবে আমাদের ছয় নম্বরের অ্যান্সার হবে আমাদের এ তাহলে আপনি এ লেটারটা লিখে দিবেন এখন এখানে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট আপনি শিওর থাকতে পারেন কারণ এখানে এস্টিমেটেড মানে সিক্স থেকে টেন মানে আনুমানিক পার্সেন্ট একটা দিয়ে দিয়েছে এবং চিলড্রেন নিউজিল্যান্ডের তাহলে আমরা কিন্তু নিউজিল্যান্ডে এটা দেখতে পেয়েছিলাম দেখেন যদি আমরা যাই আমি আবারও দেখাচ্ছি দেখেন এই যে দ্য নিউজিল্যান্ড ইন মিনিস্টারি হেলথ হ্যাজ ফাউন্ড দ্য রিসার্চ ক্যারিড আউট ওভার টু ডিকেটস দ্যাট সিক্স টু টেন পার্সেন্ট অফ চিলড্রেন ইন দ্যাট কান্ট্রি দ্যাট কান্ট্রি মানে নিউজিল্যান্ডে আর এফেক্টেড বাই হিয়ারিং লস তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে এ নাম্বারটাই অ্যান্সার হবে আচ্ছা এরপরে দেখেন এরপরে হলো বি নাম্বারটা পড়বো আমরা এ প্রিলিমিনারি স্টাডি নিউজিল্যান্ড হ্যাজ শো দ্যাট ক্লাসরুম নয়েজ আচ্ছা ক্লাসরুম নয়েজ নিয়ে কথাবার্তা বলা হচ্ছে কনসার্ন কে পোর ক্লাসরুম আপনারা একটু দেখেন এডুকেশন রিসার্চার্স নেলসন অ্যান্ড সয়েল হ্যাব সাজেস্টেড দ্যাট রিসেন্ট ট্রেন্ডস দ্য লার্নিং অফ অ্যান্ড ইনভলভ কোলাবরেটিভ ইন্টারেকশন মাল্টিপল মাইন্ডস ওকে দেখেন আচ্ছা দেখেন দিস অল অ্যামাউন্ট টু হাইটেন্ড অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড নয়েজ লেভেলস তাহলে কি করে হাইটেন মানে কি বৃদ্ধি করে আর আমরা কিন্তু একটা জিনিস পেয়েছিলাম যে গ্রোথ ক্লাসরুম নয়েজ তাই না গ্রোথ মানে কি বৃদ্ধি করে তাহলে হাইটেন্ড আর গ্রোথ একসঙ্গে যাবে তাহলে হাইটেন্ড অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড নয়েজ লেভেলটা কি করে বাড়িয়ে দেয় আচ্ছা হুইচ হ্যাভ দ্য পটেন্সিয়াল টু বি পার্টিকুলার সিরিয়াস 
फर चिल्ड्रेन एक्सपिरियन्सिंग अडिटरि फांगशन डिफिसिट डिफिसिट मैंने हलो घाटते তাহলে দেখেন যে এখানে আমরা কি কিসের সঙ্গে আমরা এই কথাগুলো যদি মাথায় রাখছি তো অবশ্যই আমরা এটা ধরতে পারবো আর যদি এইগুলো মাথায় না থাকে হবে না তো আপনি বারবার হয়তো একটু মাঝে মাঝে দেখে নেবেন যেমন দেখেন এখানে বলছে গ্রোথ ইন ক্লাসরুম নয়েজ তাহলে এই হাইপোথেসিস অ্যাজ ওয়ান রিজন বাহাইন্ড দ্য গ্রোথ ক্লাসরুম ইন নয়েজ এর সঙ্গে কী যাচ্ছে গ্রোথ মানে কি হাইটেন্ড মানে বৃদ্ধি করা আর ক্লাসরুম নয়েজ এটা তো আমরা দেখলাম মানে নয়েজ লেভেল এবং ক্লাসরুম নয়েজ দেখেন তো একবারে প্যারাগ্রাফের ফার্স্টে দেখেছি তাহলে দেখেন যে তিন নম্বরের অ্যান্সার হবে আমাদের বি আর সিক্সে হলো এ আপনার একটু খাতায় লিখে রাখেন এইগুলো বারবার মুছে যাচ্ছে তাহলে তিন এবং ছয় আমাদের হয়ে গেল এরপরে দেখেন এরপরে আমরা সি নাম্বারটা দেখব আচ্ছা সি নাম্বার দেখেন চিলড্রেন উইথ অরিটারি ফাংশন ডিফিসিট পটেন্সিয়াল ফয়লিং টু ম্যাক্সিমাম পটেন্সিয়াল লেভেলস ওকে দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট নয়েস কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট কী করছে নয়েস কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং যে তাদের শর্ট ফর্ম অন দ্য অ্যাডভাইস অব দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কাদের অ্যাডভাইসে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের অ্যাডভাইসে তারা কি করেছে ইস্টাবলিশ করেছে অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং পার্টি তাহলে দেখেন তো ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং পার্টি ইস্টাবলিশ করেছে কারা এই যে নয়েজ কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা তাহলে এইটার সঙ্গে দেখেন তো কোনটা যাচ্ছে আপনার কি মনে হচ্ছে দেখেন তো হুম আপনার কি মনে হচ্ছে দেখেন এইখানে দেখেন যে এই ডিসক্রিপশন অফ গ্লোবাল টিম এফোর্ট গ্লোবাল মানে কি ইন্টারন্যাশনাল আর ওয়ার্কিং পার্টি পার্টি মানে দল বা টিম ওকে তাহলে ইন্টারন্যাশনাল মানে গ্লোবাল আর পার্টি মানে দল তাহলে এইটা কি আমরা সিনোনিম মিলাইতে পারি না তো আমি কি বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা আপনাকে কি করতে হবে যে সব সময় কিওয়ার্ডে সিনোনিম মিলিয়ে উত্তর দিতে হবে তাহলে এটা কি মিলেছে দেখেন গ্লোবাল মানে ইন্টারন্যাশনাল টিম হলো পার্টি এর আগেরটা আমরা কি দেখেছিলাম সিনোনিম মিলাইছিলাম যে কোনটা যেন গ্রোথ মানে কি হাইটেন বৃদ্ধি করা তাহলে এইগুলো আসলে কি আপনাকে মিলাতে হবে ঠিক আছে রিলেট করতে হবে হুবহু সিনোনিম না থাকলেও রিলেট করতে হবে আচ্ছা এরপরে দেখেন যে আমরা সি নাম্বার তাহলে কি দিলাম সি নাম্বার হলো দুই নাম্বার দিয়ে দিলাম ঠিক আছে সি দুই নাম্বার আমরা সি দিয়ে দিলাম আমি আবারও একটু লিখে দিই আপনারা খাতা একটু লিখে রাখেন দুই নাম্বারে সি তিন নাম্বারে হলো বি দিয়েছিলাম আর ছয় নাম্বারে এ দিয়েছিলাম তাহলে এইগুলো একটু লিখে রাখেন আমাদের আরও তিনটা করতে হবে দেখেন মনোযোগ দিবেন এরপরে আমরা দেখব হলো নাম্বার ডি ডি নাম্বারটা দেখি একটু ওয়াইল দ্য ডেটিমেন্টাল এফেক্টস অফ দ্য নয়েজ ক্লাসরুম সিচুয়েশন আর নট লিমিটেড ওকে অরিটারি ফাংশন ডিফিসিট ইন দ্য কোয়েশ্চেন ইনক্লুড দ্য হেয়ারিং এম্পেমেন্ট আচ্ছা হেয়ারিং এম্পেমেন্ট মানে অসুবিধা হয় অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার্স অ্যান্ড অ্যাটেনশন ডিফিসিট ডিসঅর্ডার তাহলে দেখেন এখানে বেশ কিছু ডিফিসিট মানে ঘাটতে দিয়েছে যেগুলো আসলে এই প্রবলেমগুলো দিয়েছে মানে দেখেন একটা দিয়েছে হেয়ারিং এম্পেমেন্ট অটিস্টিক স্পেকট্রাম অ্যাটেনশন ডিফিসিট আশা করি এইগুলো দেখে আপনি বুঝতে পারবেন দেখেন তো কোনটার সঙ্গে ম্যাচ করে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ করে কোনটার সঙ্গে এ লিস্ট অফ মেডিকেল কন্ডিশন রাইট কারণ এখানে তিনটা উদাহরণ আমরা দেখলাম যেগুলো মেডিকেল কন্ডিশন নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন রোগের নামগুলো বলা হয়েছে কি কি রোগে ভুগে সো হুইচ প্লেস সাম চিলড্রেন মোর অ্যাট্রিক যেখানে কি না তারা আরও কি আছে রিস্কে আছে ফ্রম দ্য নয়েজ দেন আদার্স ওকে তাহলে পাঁচ নাম্বারের সঙ্গে যাবে হলো ডি ওকে পাঁচের সঙ্গে যাবে হলো ডি কারণ লিস্ট অফ মেডিকেল কন্ডিশন দেখেছেন মানে একাধিক মেডিকেল কন্ডিশন আপনি এখানে দেখতে পেয়েছেন তাহলে আপনার অ্যান্সার হবে ফাইভে ডি দেখেন খুব ইজিলি কিন্তু বোঝাতে পারবেন এখন একটা বিষয় বলি যে এগুলো আসলে অনেক সময় বেশিরভাগই সব সময় না বেশিরভাগই আপনার নিচের দিকে থাকে যেমন দেখেন আমরা এ নাম্বারে একবার লাস্টে পেলাম বি নাম্বারেও আমরা এদিকে পেলাম তাই না সি নাম্বারেও আমরা দেখেন যে কোথায় যেন পেলাম এই যে ওয়ার্কিং পার্টি লাস্টের দিকে পেলাম ডি নাম্বারেও আমরা দেখেন এই যে লাস্টের দিকে পেলাম ঠিক আছে এগুলো একটু মাথায় রাখবেন সব সময় না এখন মানে খেয়াল করবেন আর কি আচ্ছা এরপরে আমরা ই নাম্বারটা পড়তে পারি রাইট ই নাম্বারটা একটু দেখি ই নাম্বারে বলা হচ্ছে অটিজম কনসার্ট ওকে অটিজম নিয়ে কথা বলা হচ্ছে প্রবলেম সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিকেশান অটিজম ডাজ নট এলো আচ্ছা অটিজম নিয়ে কোনো তথ্য আসলে 
এখন দেখেন আর্টিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার্স নিয়ে কিছু বলা হয়েছে আচ্ছা এখানে কোনো তথ্য নেই যেগুলো আমরা ইনফরমেশনে পেয়েছি তাহলে এটা বাদ এফ নাম্বার দেখেন এফ নাম্বারে কোনো তথ্য আমরা যদি পাই তাহলে দিয়ে দিব না পেলে স্কিপ করব আপনারা একটু পড়েন মনে মনে পড়েন আচ্ছা এখানেও কোনো তথ্য নেই যেগুলো আমরা দিতে পারি আচ্ছা জি নাম্বারটা দেখেন জি নাম্বারে বলা হচ্ছে কি চিলড্রেন এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য অলিটারি ফাংশন আপনারা কি স্কিমিং করবেন সব জায়গায় ইয়ে করার দরকার নেই এখানে দেখেন একটা হাই লেভেলস ব্যাকগ্রাউন্ড নয় অনেকে ওই যে ওইটার সঙ্গে মিলাই দিতে পারেন বাট এখানে দেখেন যে এগেনস্ট এগেনস্ট বলস এটা হবে না ওকে দেখেন এখানেও আমরা আপাতত এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য পাচ্ছি না ওকে তো এইচ নাম্বারটা দেখেন এইচ দেখেন দেখেন এইভাবে গ্যাপ দিতে পারে তারা দ্য নিউজিল্যান্ড গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডেভেলপ নিউজিল্যান্ড ডিসেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি আচ্ছা এম্বার্ট এ ওয়াইড কনসালটেশন প্রস দেখেন নিউজিল্যান্ড গভর্নমেন্ট তার মানে বুঝতে পারছেন ওই দেশের গভর্নমেন্ট কী করেছে ডেভেলপ করেছে এ নিউজিল্যান্ড ডিসেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি তাহলে তারা ডেভেলপ করেছে ডিসেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি মানে হলো আপনার যে দেখেন এখানে হলো পলিসির কথা বলা হচ্ছে তাই না ন্যাশনাল পলিসি তাহলে ন্যাশনাল বলতে ওই যে ওই দেশ নিউজিল্যান্ডের কথা বলা হচ্ছে তাহলে দেখেন এটা কিন্তু আবার একটু প্রথমেই পেয়ে গেলাম তাহলে দেখেন আর প্রথম এবং লাস্টের দিকে কমন থাকে বেশিরভাগই লাস্টে কমন পাবেন ঠিক আছে কারণ দেখেন আপনার যদি ওইগুলো বের করতে একটু সময় সময় চলে যায় আবার এটা বের করতে একটু অল্প সময়ে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তাহলে এভাবে টোটাল আপনার একটা গড়ে সঠিক সময় আপনি এটা কাভার আপ করতে পারবেন আচ্ছা তাহলে এখানে এইচ নাম্বারে কি বলছে নিউজিল্যান্ড গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডেভেলপ করেছে যে নিউজিল্যান্ড ডিসেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি তাহলে এই ন্যাশনা এই ন্যাশনটা কি করেছে একটা স্ট্র্যাটেজি ইয়ে করছে ডেভেলপ করেছে তাই না তার ডিসেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি তার মানে অবশ্যই এটা কি হবে অবশ্যই আপনার এটা ন্যাশনাল পলিসি তাহলে পলিসি হলো স্ট্র্যাটেজি পলিসি মানে কি নীতি স্ট্র্যাটেজি মানে কৌশল তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসই একটা কৌশল হলো নীতি তাহলে এই ন্যাশনাল বলতে একটা দেশের তাহলে ন্যাশনাল এখানে তো হুবহু বললে তো আপনারা বুঝে যেতেন এই জন্য তারা নিউজিল্যান্ডকে তারা ন্যাশনাল বলতেছেন মানে একটা জাতীয় নীতি মানে স্ট্র্যাটেজি তাহলে আপনাকে এ এক নাম্বারের সঙ্গে এটা মিলাতে হবে তাহলে এইচ নাম্বার আমরা দিয়ে দিব একে এটা আমি লিখছি না এটা আপনারা লিখে নেন এরপর দেখেন আই নাম্বারটা আপনি বাকিটা আই নাম্বার দিয়ে দিতে পারেন যেহেতু আপনি এগুলো অলরেডি ভালো করে করেছেন এই জন্য বাকিটা আপনি আই নাম্বার দিয়ে দিতে পারেন আই নাম্বারটা আপনার কোনটা হচ্ছে এই ডিমান্ড ফর সুইটেবল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেগুলেশন তারপরেও আমরা দেখি কেন হচ্ছে আই নাম্বারটা দেখেন ওকে অনলি লিমিটেড অ্যাটেনশন অ্যাপেয়ার ইনভলভিং অ্যাডিশন ডিফিসিট ইটস ইম্পারেটিভ দ্যাট নিডস টু চিলড্রেন ইন টু অ্যাকাউন্ট আচ্ছা আবারও দেখেন এটা লাস্টে দিয়েছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে হচ্ছে আপনার সুইটেবল মানে উপযুক্ত ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড তো প্রমিউল প্রমিউল গেটেড মানে কি প্রচার করা ইন দ্য ফিউচার তাহলে কোনটার ডিমান্ড এই যে নিডস মানে কি এটা একটা চাহিদা মানে প্রয়োজন বা ডিমান্ড আছে তাহলে কিসের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে উপযুক্ত ইন্টারন্যাশনাল মানে ধরনের প্রচার তাহলে এই ডিমান্ড ফর সুইটেবল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেগুলেশনস মানে আইন তাহলে সুইটেবল মানে উপযুক্ত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে ইন্টারন্যাশনাল তাহলে সুইটেবল ইন্টারন্যাশনাল সরি সুইটেবল না এখানে কি বলেছিল যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টারন্যাশনাল আর ওইখানে সুইটেবল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বলছেন তাহলে এইগুলো মিলিয়ে কিন্তু আমরা আই নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিতে পারি অথবা আপনি যদি এইগুলো শিওর থাকে না আপনি চার নাম্বারে আই দিয়ে দেন ওকে আর একটা কথা বলি যারা আসলে খুবই দুর্বল মানে কোনো ওয়ে খুঁজে পাচ্ছে না যে কিভাবে কি করবেন অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমার নাম্বারটা ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে কোর্স ডিটেলসে জেনে আমাকে অবশ্যই ফোন করবেন আমি অবশ্যই আপনাকে হেল্প করব সো যারা খুবই দুর্বল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার কাছে কোর্স নিতে পারেন ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ফুল ভিডিও